Γεια σα, γεια σα. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το ωραιότερο γλυκό του κόσμου που το φτιάχνουμε κάθε Χριστούγεννα. Μέλο μακάρονα. Μια συνταγή νέα, διορθωμένη από την προηγούμενη. Ε, καλό είναι να διορθώνουμε τα λάθη μα. Πάμε να σα δείξω τη συνταγή. Θέλω να την φτιάξετε όλοι και να μου πείτε τη γνώμη σα. Λοιπόν, πάμε να σα δείξω τα γλυκά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το σιρόπι. Θα βάλουμε 500 γραμμάρια νερό για πιο γρήγορα εγώ βάζω ζεστό 700 γραμμάρια ζάχαρη δύο ξύλα κανέλας λίγες φλίδες από πορτοκάλι τα βάζουμε να βράσουν για από την ώρα βρασμού 3 λεπτά Βγάλαμε την κατσαρόλα από τη φωτιά μας μετά από 3 λεπτά βράσιμο και τώρα θα ρίξουμε μισό κιλό μέλι. Ανακατεύουμε καλά. Το μέλι το ρίχνουμε τώρα για να μην χάσει τις βιταμίνες του. Όσο μπορεί να μην τις χάσει γιατί μπαίνει σε καυτό νερό. Μεταφέρουμε σε ένα άλλο μπολ και αυτό για να μην έχει θερμοκρασία και να μπορεί να κρυώνει και όπως είναι το αφήνουμε στην άκρη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την υπόλοιπη συνταγή μας. Πριν ξεκινήσω, όλες οι μετρήσεις έχουν γίνει με κούπες, βλέπετε, αυτά υπάρχουν παντού, μπορείτε να τα βρείτε παντού, αν δεν έχετε όμως δεν πειράζει, να ξέρετε ότι όταν το γεμίσουμε με νερό είναι 230 γραμμάρια, εντάξει, αυτό είναι που πρέπει να ξέρετε εσείς, ότι η κούπα σας πρέπει να είναι 230 γραμμάρια. Σε μία λεκάνη θα βάλουμε ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Δύο φλιτζάνια σπορέλαιο, είτε ηλιέλαιο είτε καλαποκέλαιο. Ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά. Θα συνεχίσουμε με 70 γραμμάρια κονιάκ ή ένα ποτηράκι του κρασιού. Μία τσιμπιά καλή αλάτι. Το ξύσμα από δύο πορτοκάλια. Ένα κουταλάκι της σούπας κανέλα. Μία τσιμπιά γαρίφαλο Θα ρίξουμε ένα φλιτζάνι σε μυγδάλι ψηλό Το ρίχνουμε τώρα Πριν το πορτοκάλι το χυμό Για να τραβήξει όσο μπορεί, ό,τι μπορεί Έχουμε ένα φλιτζάνι πορτοκάλι χυμό φρέσκο Στο οποίο θα ρίξουμε ένα κουταλάκι του γλυκού Σόδα Ανακατεύουμε Και αυτό αρχίζει και αφρίζει Θα βάλουμε δύο κουταλάκια μπέικιν Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε 1200 γραμμάρια αλεύρι μαλακό Εντάξει Λοιπόν δεν το βάζουμε όλο Προσέχτε το μυστικό εδώ είναι πλέον να μην ζυμώσετε πολύ ώρα 
Έτσι, εάν ζυμώσετε πολλή ώρα, το αποτέλεσμα θα είναι να, να αρχίσει να βγάζει το μελομακάρο να σας βγάζει το λάδι. Να βγαίνει το λάδι δηλαδή στην επιφάνεια. Ρέχαμε κι άλλο. Και θα φτάσουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Προσέχτε τώρα, υπάρχει περίπτωση να πάρει λίγο παραπάνω αλεύρι ή λίγο λιγότερο. Αυτό είναι ανάλογα στην ποιότητα του αλεύρου. Εντάξει. Ανακατεύουμε τόσο όσο να ενσωματωθούν τα υλικά, όχι παραπάνω. Δηλαδή, 2-3 λεπτά, πόσο θα σας πάρει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, η ζύμη έχει γίνει στεγνή. Ζυμώνεται. Βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα την αφήνουμε 5 λεπτά να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, βλέπετε η ζύμη μας είναι στεγνή, δεν έχει βγάλει καθόλου λάδι, οπότε έχουμε μια πολύ καλή ζύμη. Λοιπόν, θα πάρετε μια φρυτέζα. Τώρα αν δεν έχετε φρυτέζα μπορείτε να το κάνετε με το πυρούνι, μπορείτε να το κάνετε με οτιδήποτε θέλετε. Κόβουμε μπαλάκια των 30 γραμμαρίων, κάνουμε ένα μικρό μακρόστενο ζυμαράκι πιέζουμε πάνω στην και παίρνουμε βλέπετε διορθώνουμε λιγάκι και βάζουμε στη λαμαρίνα μας την οποία έχω βάλει λαδόκολα θα σας δείξω άλλο ένα Εάν για οποιοδήποτε λόγο η ζύμη σας κάει θέλει περισσότερο υγρό, δηλαδή μπορείτε να βάλετε λίγο χυμό πορτοκάλι παραπάνω, εάν σας λασπώνει μπορείτε να βάλετε λίγο αλεύρι παραπάνω, έτσι. Σας λέω και πάλι είναι ανάλογα την ποιότητα του αλεύρου που θα βάλετε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 170 βαθμούς αέρα ή αντιστάσεις, έτσι. Εάν ψήσετε αέρα θα πάμε γύρω στα 25 λεπτά, αν ψήσετε αντιστάσεις θα πάμε γύρω στα 30 λεπτά. Λοιπόν, η πρώτη δόση είναι έτοιμη. Πάμε να τη βγάλουμε. Κατευθείαν βουτάμε στα μελομακα... τα μελομακάρουνα μέσα στο σιρόπι μας. Όπως είναι καυτά έτσι. Βουτάμε λιγάκι. Προσέχτε τώρα. Επειδή θέλουμε απ' έξω να μείνουν ε, ε, μπισκοτένια, δεν θα τα αφήσετε πολλή ώρα. 20 δευτερόλεπτα 25 είναι αρκετά για να κάνουν αυτό που πρέπει, για αυτό που πρέπει να γίνει. Βλέπετε το μελομακάρο ούτε, ούτε σκουραίνει. Λοιπόν, βγάζουμε. Πάμε να βάλουμε τα επόμενα.
Ψήσιμο όπως σας είπα 25 λεπτά αέρα, 30 λεπτά αντιστάσεις στους 170 βαθμούς. Έτσι, μην τα παραψήνετε, δεν υπάρχει καθόλου κανένας λόγος να τα παραψηθούν. Ε. Βλέπετε ότι το μελομακάρονο είναι... Δεν χρειάζεται να ψηθούν πάρα πολύ, έτσι, άμα ψηθούν μαυρίζουν. Βλέπετε ότι το μελομακάρονο ήδη έχει πιει το ζουμί, το, το σιρόπι. Πάμε να σας δείξω και ένα. Βλέπετε. Μελωμένο μέχρι μέσα και απ' έξω είναι τραγανό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικέ απολαύσει στο facebook και τη συνταγή θα την βάλω όπως πάντα στο www.magirικέσαπολαύσεις.gr Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!